ओम सहना सहनो भुनक्त सह वीर करवावगै तेजस्वी नवधी तमस्तुमाशावगै ओम शांति 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 हरि ओम सनत्सुजातीय प्रथमोध्याय इेत वरीक नम पातना द इंट्रडक्शन अबउट सना सनत्सुजातीय इनत्सुजातीय अब अशन अब ये पाकल अब सनत्सुजातीयम श्रुति ग्रंथम स्मृति ग्रंथम न्याय ग्रंथम अब केल वो ग्रंथम इ उपनिषत् अब अ्रुति ग्रंथम भागवत पुराण अब अराण वन मीमांस परीभाषा आर शारीरक मीमांसा आर प्रम्मसूत्रम अब न्याय फिलासफी अब भगवदी अब अब स्मृति ग्रंथम इतना स्वामी श्रुति स्मृति नहीं कैपिड़ी वेद तेज वर्दल श्रुति ऐति पेर वर्दना श्रूयते अनेन श्रुति दट वीच लिशन थ्रू प्लटी आर मेनी टाइम थ्रू द इयर ईज नोन श्रुति अब ओके स्मृति अब संहिता पोर्शन वर्क पे अब का कूड़ा अोट्स एड़कन तिरपी ना सोलमाटे अदक स्मृति वो संहिता पोर्शन वर्क याज्ञवल्य स्मृति मनु स्मृति जापाल स्मृति नो इट इज द ऋषी दोस्वील द ट्रूथ आफ द श्रुति इन देर ओन वे ईज नोन स्मृति ओके अगेन ऐम टेलिंग स्मृति दट इज द मंत्र द्रष्टा सार ऋषि वन हू रिशीव द नालेज आफ द वेदा and implements are explain try to explain in their own way in their own sentence that is known as smritis smritis la vandu nariya smritis idha seiyada seiyada idha seiyada seiyada ipdi dhan solli irukku shruti liye irukke swami na yes irukku ana shruti vandu nariya portions a irukku purva mimamsa uttara mimamsa adukku naduvula vandu upan upasanam ipdi la irukirathu ओके कर्मकांडम यांडम उपासना कांडम मूण आना स्मृत अब क्या फुल अंड फुल इट इस ओनली डूस अंड डोन् नति एल्स इत स्वामी श्रुत स्मृत ऐसा अब वो इट इस श्रुत इनको यार स्मृत इवंधा एलो आना का नंबर का विसमे इन अल डूस अंड डोन्सा कंदी और इंट्रस्टिंगे अमुक कष्ट अब देन कम दुराणास्रा अभी नवईति पुराण पुरा पड़स नवम पड़मालूमी अभी सामी पड़सा आना पुदा पड़मान इनको अवयन तात्पर्य कद रूप अदर पुराण इतक ना रोम ईसिया पुराण अब नान जनरल नली टेक्स्टल मारि अब स्वामी नली टेक्स्टल आरती एटूती एण्द इन कड़ कड़प मुना पढ़व आना स्वामी एनिमे पड़सना इनको स्टार्ट पड़ कड़ आना अद आयती ड्रेस इनके वो इले इनकान ड्रेसा वोट अगर पुराण पढ़मान कद आना अदात्पर्य इनको नमक देव ओकेवा सो अंदर अद्कूर पुराण इंज ना ना कटे अब अड़ता न्याय फिलासफी को न्याय निर्णय पड़ेद दट विच आर्ग्यू प्रतिवद वादम जलपा विदंडा अगर वेटीस अदमारी से वाद एस्टाब्ली पड़वा इले दिस् वाट मै फिलासफी दिस् वाट ई ट्रे टू से अब पेरदा न्यायम न्यायम पा तमिल न्यायम सुल 
நியாயமாக தானேப்பா சொல்கிறோம் அப்படின்றாங்கல்ல நியாயம்னா தட் எஸ்டாப்ளிஷ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணா வித்தவுட் எனி கான்ட்ரடிக்ஷன் ஈஸ் நோன் அஸ் நியாயா ஓகேங்களா வித்தவுட் எனி கான்ட்ரடிக்ஷன் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி கான்ட்ரடிக்ஷன் இப்போ புராணத்தில் ஒன்று சொல்லுது அப்பா பேச்சை கேட்காத புராணத்தில் பிரகல்லாத சுவாமிக்கு சொல்லிடுது ஆனால் ஸ்ருதி சொல்லுது மாத்திர தேவோ பவ பித்ர தேவோ பவன் இப்போ ஸ்ருதிக்கும் ஸ்மிருதிக்கும் புராணத்துக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடுது அப்படின்னா நியாயத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லும் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் விரோதானாம் ஸ்ருதியேவ கரியசி அப்படின்னு ஒரு நியாய சாஸ்திரம் இருக்குது ஸோ ஸ்ருதிக்கும் புராணத்துக்கும் ஏதாவது கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடுத்துனா இல்லை ஸ்மிருதிக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடுத்துனா ஸ்ருதியை தான் நீ எடுத்துக்கணும் ஸ்மிருதியும் புராணத்தையும் தள்ளி விட்டுரு அப்படின்ட்டு ஸோ அதே பிரகாரம் நம்ம ஸ்ருதியை தான் எடுத்துக்கணும் புராணத்தை எடுத்துக்கூட ஸோ இது திஸ் இஸ் நோன் அஸ் நியாய ஃபிலாசபி இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சாமி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஷு அதனால தான் சங்கராச்சாரியார் அவருடைய ஃபிலாசபியான அத்வைத மதத்தை ஏற்படுத்தும் போது இயர் ஸ்டேக்கன் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் ஸ்லோகசங்கரம் உலகத்தின் நன்மைக்காக யார் ஒருவன் சங்கரன் ஆன சதாசிவனான அந்த சிவனுடைய அம்சமாக வந்தவரோ அவர் எதை வைத்து இந்த அத்வைத மதத்தை வளர்த்திருக்கின்றார்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் இந்த மூன்றையும் வைத்து யார் ஒருவர் அந்த மதத்தை நிர்ணயம் செய்தாரோ அந்த சங்கராச்சாரியாருக்கு எனக்கு நமஸ் என்னுடைய நமஸ்காரம் அப்படின்றார் ஏன்னா அவர் மூணுத்தையும் எடுத்துட்டார் கையில் அதே மாதிரி தான் சுவாமி தேசிகனும் சுவாமி ராமானுஜ சுவாமிகளும் அவங்க எல்லாம் அவங்க ஃபிலாசபி எடுக்கும்போது அந்தந்த இது எடுத்துட்டாங்க இப்போ எதுக்கு இந்த இதுவில் சொல்கிறேன்னா இந்த சனத் சுஜாத்தியம்ன்றது ஒரு ஸ்மிருதி கிரந்தம் இப்போ நான் ஸ்ருதி சொன்னேன் ஸ்மிருதி சொன்ன புராணம்லாம் சொல்ல அதில் இது ஸ்மிருதி கிரந்தம் எப்படி சுவாமி இது ஸ்மிருதி கிரந்தம் சொல்கிறீங்கன்னா மகாபாரதத்துக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஹைலைட்ஸ் இருக்குது மற்ற கிரந்தத்துக்கெலாம் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி மகாபாரதத்தில் இருக்குது அது என்னென்னா மகாபாரதத்தில் பீஷ்வ பருவத்தில் அனுசாசி நிக்கம்ன்ற இடத்துல உத்த உத்தியோக பருவத்தில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது மகாபாரதத்தில் தான் பீஷ்ம பருவத்தில் இருந்து வர்றதுக்கு பேர் தான் விஷ்ணு சகசிரநாமம் மகாபாரதத்தில் உத்தாரண பருவத்தில் இருந்து வர்றது தான் வந்து சனத் சுஜாத்தியம் மகாபாரதத்தில் பீஷ்ம இவர் என்ன திரு தர்மபுத்திரர் யுதிஷ்டரோடைய சம்பாஷணையில் வர்றது தான் பகவத்கீதா ஏன்னா ஜனமேஜயன் கேட்க அவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்க அவர் வந்து இவர்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி வர்றதுக்கு பேர் தான் கீதா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீதையும் ஸ்மிருதி தான் விஷ்ணு சஹசிரநாமமும் ஸ்மிருதி தான் சனத் சுஜாத்தியமும் ஸ்மிருதி தான் இதில் இன்னும் தலை கட்டின மாதிரி ஒரு ஜோக் என்னென்னா மூணுத்துக்கும் பகவத் பாதால் பாஷ் எழுதியிருக்கார் பக விஷ்ணு சகசிரநாமம் ஆயிரத்தெட்டு நேமு ஆயிரத்தெட்டு நேமுக்கும் பகவத் பாதால் பாஷ்யம் எழுதியிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது பகவத்கீதை பகவத்கீதைன்னுறது பகவானே எழுதியிருக்காரு பாஷ்யக்காரர் ப எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவர் எழுதினதுனால பின்னாடி வரவங்களும் எழுதியிருக்காங்க மூணாவது சனத் சுஜாத்தியத்துக்கும் பகவத் பாதால் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கார் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு கேட்கலாம் இது எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இப்போ அடுத்ததாக நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கிரிப்சரில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கண்ணு தெரியாதவரான நம்மளுடைய திருதிராஷ்டர் அவருடைய பக்கத்துலேயே இருக்கிற தம்பி சொந்த தம்பி இல்லைனாலும் இன்னொரு அம்மாவுக்கு பிறந்தவர் விதுரர் அந்த விதுரரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் என்னென்னா விதுரர் முதல்ல விதுரர் வந்து அவருக்கு தெரிந்த நல்ல குணத்தெல்லாம் சொல்லிடுறார் அதுக்கு பேரே என்னென்னா ஸ்ருதி கீதைன்னு பேர் அதுக்கு பேர் அந்த ஸ்ருதி கீதையில் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுறார் இதெல்லாம் நல்லது இதெல்லாம் நல்லது இதெல்லாம் நல்லது பா பிராமணம் இப்படி தான் இருக்கணும் சத்திரியம் இப்படி தான் இருக்கணும் சூத்திரம் இப்படி தான் இருக்கணும் இதனால் பக்தி வளரும் இதனாலலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கார் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்து ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் அப்பா நம்ம எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவ்வளோ நேரம் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்த நம்மளுடைய திருதிராஷ்டர் அவர் தான் சொன்னல எல்லா இடத்துலையும் எந்த இடத்துலையும் சப்தாகம் நவாகம்னாலும் முதல் சேரில் கர்ச்சியை போட்டு உக்காந்துக்கிறவர் அவர் சொன்னாராம் விதுரான் இவ்வளோ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்க எனக்கு இன்னும் கூட ஏதாவது சொல்ல 
நான் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லேன் அப்படின்னாராம் உடனே விதிர சொன்னார் இதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்நேரம் பாறைக்கிட்ட சொல்லி இந்த மனசில் நினச்சின்ட்ருப்பார் இதுக்கு வந்து நான் பாறைக்கிட்ட சொல்லியிருந்தாலும் இந்நேரம் கசிஞ்சிருக்கும் தண்ணி இது வந்து ஒன்றுமே சொல்லி பயன் இல்லை அதனால் இனிமே நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனா ஆனாலும் நீங்கள் அண்ணனாக இருக்கிறீங்க ப்ளஸ் ஒரு ராஜாவாக இருக்கீங்க நீங்கள் கேட்டு நான் சொல்லன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால் நான் ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தர்கிட்டேருந்து கற்றுட்டேன் அவரை கூப்பிட்டு நான் இந்த விஷயத்தை சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்றார் இப்போ நீங்களே சொல்லும்போது இப்போ இந்த ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்ட ஒன்று இன்னும் கூட கொஞ்சம் நன்னா இருக்கேன் அந்த ப இதுவை பற்றி சொல்லு அப்படின்னும் போது சரிப்பா இவர்கிட்ட நம்ம ஒன்றையும் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை நான் வேற ஒருத்தர்கிட்ட வந்து சொல்ல சொல்கிறேன்றதில்ல அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறார் விதுரர் நான் வந்து குருகுலத்தில் இருக்கும்போது சன சனந்த்குமாரர்கிட்ட ஒன்று கற்றுட்டேன் அவர் வந்து எனக்கு மிருத்யுனா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தார் மிருத்யுனா மரணம் அப்படின்னு இந்த மரணத்தை பற்றி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ன ஒன்று அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது ஓ அப்போ சொல் அப்படின்ன ஒன்று நான் சொல்ல முடியாதுன்னா ஏன்பா சொல்ல முடியாது அப்படின்னா நான் அதை சொல்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை நான் வந்து சூத்திர குலத்தில் பிறந்தவன் அதனால் நான் அதை சொல்ல முடியாது ஆனால் இதை சொல்லி கொடுக்கும்போது சனத்குமாரர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணி வச்சார் அந்த ஆசீர்வாதம் என்னென்னா நீ இவ்வளோ பெரிய பிரம்ம தேஜஸ்வியாக இருக்கிறதுனாலையும் பிரம்ம சாட்சாத்காரம் அடைந்து அனுபவத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் நீ எப்போ கூப்பிட்டாலும் எந்த இடத்துல கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து உனக்கு காட்சி கொடுப்பேன் பாருங்கோ சனத்குமார் எப்படியாப்பட்டவர் ஃபஸ்ட் இப்போ இப்போ இவரை விட்டுருங்கோ விதுரரையும் திருதராஷ்டிரனையும் விட்டுருங்கோ சனத்குமாரர் எப்படியாப்பட்டவர் யார் இந்த சனத்குமாரர் ஊ இசி அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு கேள்வி வரும் பிரம்மா இந்த உலகத்தை நாராயணன் கேட்டதன்படியாக மேனேஜராக இருந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணார் அப்படி சிருஷ்டி பண்ணுற காலத்தில் அவர் எல்லா விதத்துலேயும் நிவர்த்தி மார்க்கத்தை முதல்ல எடுத்துக்கவே இல்லை பிரவர்த்தி மார்க்கத்தை தான் எடுத்துட்டார் சன்னியாசம்னுறது அவருக்கு ரூல் அவுட் ஏன்னா அவரே மகா குடும்பி அதனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சரஸ்வதியோடு சேர்ந்து நம்ம நிறைய இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணணும்னு பண்ணும்போது முதல்ல உருவான குழந்தைங்க சனக சனந்தன சனத்குமாரர்கள்ன்ற இந்த நாலு பேரும் இந்த நாலு பேரும் பிறக்கும் போதே காஷா எங்கிட்டின்னு வந்துவிட்டான் கமண்டலத்தையும் வேறு கையில் கொடுத்து தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்பா சொல்கிறார் நீ வந்து இது உருவாக்கணும் இந்த பிரவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு போங்கன்னு இல்லை சுவாமி அது எங்களால் முடியாத ஒன்று நாங்கள் சன்னியாசம் எடுத்து நாங்கள் தர்மத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் அதை கேட்கவே இல்லையேன்னு சொல்லி அவர் கோபப்படுறார் அப்படி கோபப்படும் போது அவர் சொல்கிறார் இல்லை நாங்கள் இப்படி தான் வாழணும்னு எங்களுக்கு ஆசைப்படணும்னு சொல்லி போயிடுறாங்க இது ஒரு கதை ரெண்டாவது இவங்க தான் நாலு பேரும் போய் விஷ்ணுவை போய் பார்க்க போகிறாங்க அங்கே வந்து துவாரபாலகருங்க கிட்டே வந்து சாபம் கொடுத்து அவங்கள மூணு முறை பிறக்க சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாவது கதை மூணாவது இவங்க எவ்வளோ பெரிய பிரம்ம தேஜஸ்விங்கன்னா சனத் இந்த சனத் எல்லார் பேர்லேயும் சனத்துன்ற வார்த்தை மட்டும் வரும் சனத் குமார சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் அப்படி ஏன் இந்த சன சன சனன்னு வருதுன்னா எப்பொழுதும் ச சதா அப்படின்ற வார்த்தையிலேருந்து வர்றது மூலதாத்துவம் அது அதோடைய மீனிங் என்னென்னா இவங்க நாலு பேரும் எப்பொழுதும் இளமையிலேயே இருப்பான் இளமையிலேயேனா குட்டி குழந்தையாக இருப்பாங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குட்டி குழந்தை தான் பெருசே ஆக மாட்டாங்க ஸோ அவங்க எப்போவுமே இளமையாகவே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பேர் சா அந்த வார்த்தை இன்னொன்று சத்வித்தின்னது இந்த பிரம்ம வித்யான்னுறது எப்போவுமே அவங்க மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சனக சனந்தன சனத்குமார சனத்குமார் அப்போ பிறக்கும்போதே பிரம்மாவுடைய தேஜஸ்தில் பிறந்தது ரெண்டாவது சத்வித்யானது அவங்க பிளட்லேயே ஊறி போயிருக்கு மூணாவது இதை ஏன்னா புராண பிரகாரம் பார்த்தா அவங்களுக்கு வயசு ஆகலை அப்படின்னா வயசு எப்படி சாமி ஆகாமல் இருக்குன்னா வயசு ஆகலை அது மேபி பிரம்மா கொடுத்துருப்பாரு சா என்ன சாவன் சவன் பிராஸ் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாரு அதனால் ஆயிருக்கும் அதை லேகியம் பாஸ் சாப்பிட்டுருப்பாரு அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க ஏ சாம கமண்டல் வேறு கையிலே வச்சுட்டுருக்காள் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் லாஜிக்கலாக பார்க்கணும்ல நம்ம அவங்க எப்பொழுதும் இளமையாக இருக்கிறாங்கன்னா ஃபேரன் லோலிலாம் போடலை அவங்க எப்பொழுதுமே சத்வித்தியோடு இருக்கிறதுனால நான் ஆத்மான்ற ஸ்திதியில் இருக்கிறதுனால நான் ஷரீரம் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டிருப்பதால் அவங்க என்றும் பதினாறு புரியுதுங்களா அதனால் அவங்க எப்போவுமே அப்படி இருக்காங்க இதில் இவர் தபஸ் பண்ணுறாங்க நாலு குழந்தைங்களும் போய் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் காசி கங்கா இது எல்லா நாலு இடத்துலையும் போய் தபஸ் பண்ணுதுங்க அப்படி பண்ணும்போது 
சிவனும் பார்வதியும் அவுட்டிங்கில் வந்தாங்க கைலாசத்தை விட்டு எவ்வளோ நாள் குளிர் இப்போ நல்லா விண்டர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேருந்து வந்திருக்கா அப்படி வரும்போது பார்வதி பார்த்துட்டு ஆஹா சனத்குமாரர் எவ்வளோ பிரம்ம தேஜஸ்வியாக இருக்கார் இவர் இந்த குழந்தையை போய் நான் கட்டி பிடிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படின்ட்டேன் உடனே சிவன் தான் எப்போவுமே கேட்டதை கொடுக்குறவர் ஆச்சு அப்படியே ஆகட்டும்மா அப்படின்ட்டார் அப்போ இவ மயில் நினச்சிக்கிறா இவரை நம்ம குழந்தையாக வச்சுக்கணுங்க அப்படின் தான் சொன்னலை கொண்டி நாம் பெத்தெடுக்கணும்னு வேண்டிக்கலை உடனே சிவன் சொல்லிட்டார் அப்படியே ஆகட்டும்மா அப்படின்னு அதனால் அடுத்த அவதாரம் வரும்போது சனத்குமாரரே கார்த்திகேனாக பிறக்கிறார் அவர் தான் கார்த்திகேனாக பிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அவ ஏன்னா அப் அதனால தான் அம்மா வந்து அந்த ஆறு குழந்தையாக வரும்போது ஆறு குழந்தையும் அரவணைத்து ஒரே முகமாக மாற்றினாள் அப்படின்னு இருந்தால ஒன்று ரெண்டாவது இந்த சனத்குமாரர் எப்படியாப்பட்டவர்னா இவர் ஒரு காலத்தில் தபஸில் இருக்கும்போது நாரதர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உலாவின் இருக்கார் எத்த தின்னா பித்தம் தெரியும் எந்த டாக்டர் போய்கிட்ட போனால் எந்த மாற்றம் மாத்திரை கொடுப்பாங்கன்னு அவர் ஓபி சீட்டு போய் கேட்டுன்னு இருக்கும்போது நாரதருக்கு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் சஷ்டாத்தியாயத்தில் அவர் ச பூமா வித்யா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறாரு அதனால் நாரதருக்கு குருவாக இருந்தார் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாரதர் பின்னாடி வியாசாச்சாரியருக்கு குருவாக இருக்கார் வியாசாச்சாரியார் புராணம் இதிகாசத்தெல்லாம் ஒழுங்காக இது பண்ணி ஃபேக்மெண்டேஷன்லாம் பண்ணி கூறுலாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணி பண்ணும்போது அவர் இவ்வளோ நான் பண்ணிட்டேனே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கேன்னு வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படும் போது நீ ஒன்றையும் கவலைப்படாத எனக்கு என்னுடைய குருவான சனத்குமாரை சொல்லி கொடுத்த ஒரு பூமா வித்யா இருக்குது அதை நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனால் நீ நல்லது பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தது தான் மகா அது பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்தது ஸோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வர்றதுக்கு காரணம் வியாசாச்சாரியார் வியாசாச்சாரியாருக்கு நாலேஜ் கொடுத்தது நாரதா ஆனால் அந்த நாரதரே வந்து நிறைய பிஹெச்டி வாங்கியும் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கு இந்த காலத்தில் அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது சனத்குமாரர் இப்போ ஒரு பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த குருவோடைய மகத்துவம் எவ்வளோ பெரிய மகத்துவம்னு இந்த குரு இதே சனத்குமாரர் நம்ம யார் திருதராஷ்டருக்கு இல்லைங்க விதுரருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் ஒரு காலத்தில் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அப்போ அவ் விதுரர் யாருன்னு தெரியும் இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து சத்திரியன் திருதராஷ்டன் சத்திரியன் அவங்க அம்மா வந்து மூணு பேர் அவங்கள்ல இவங்க குழந்த வியாச சொல்லுவார் நான் உனக்கு வந்து திருஷ்டினாலேயே வந்து கண் குழந்தை கொடுக்குறேன்னும் போது ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ இதுவாகிடுவா ஒருத்தி கண்ணை மூடிப்பா அதனால தான் திருதராஷ்டன் படுப்பா அம்பா அம்பாலிக்கா அம்பிக்கான்னு மூணு பேர் அதில் வந்து அம்பா வந்து மூ கண்ணை மூடிடுவான் அதனால தான் இவர் இப்படி பிறந்துருவார் அதே மாதிரி அம்பாலிகா என்ன பண்ணுவோம் அவர் பார்த்தோன்னு பயந்துருவா அந்த பயத்தினால தான் பாண்டு பிறப்பான் பாண்டு பிறக்கும் போதே வந்து அவன் பயத்தோட சுவாவமாகவே இருந்திருப்பான் மீன்ஸ் என்ன எக்ஸ்டர்னலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோபியா ஃபியஃப் சைக்கோசிஸ்லாம் இருந்திருப்பான் அதனால் டி மென்டலி டிஸார்டராக இருந்திருக்கலாம் அப்படி ஒன்று வச்சுக்கலாம் நியூரோ சர்ஜன் பார்த்துருந்தா அப்படியே சரியாக போயிருக்கலாம் மூணு ரெண்டு ஆனால் இந்த மூணாவது பையன் இருக்கான் பாருங்கள் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த குழந்தை சரியாக வரலையேன்னு வியாசாச்சாரியா சொல்லும்போது அவர் சொல்லுவா கவலைப்படாதீங்கோ என்னுடைய மாத்திரின்னு ஒருத்தி இருக்கா அவள் என்னுடைய தோழி அவள் கொஞ்சம் திடகாத்திரமான ஆள் அவளை போய் நான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று அவள் போய் பார்ப்பா பக்தியோடு போய் பார்ப்பா அந்த பக்தியினால் வியாசருடைய திருஷ்டியில் பிறந்தவர் தான் விதுரர் இந்த விதுரர் பக்திமான் மட்டும் இல்லை ஞானியும் சரி ஞா ஏன்னா ச சாட்சாத் சனத்குமாரே வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னா சும்மான விஷயமா அவ்வளோ இருந்தும் ஒரு வினயத்தின் காரணமாக அவுட் ஆஃப் ஹியூமனி என்ன வந்து ஹியூமிடிட்டி ஹி வாஸ் செல்லிங் வித் ஹம்பிள் பொலைட்னஸ் நான் இதை உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தகுதி இல்லை நான் ஒன்று ஏன்னா நான் சூத்திர ஜாலி ஜாதியில் பிறந்தவன் ரெண்டு என்னுடைய தகுதிக்கு மேற்பட்ட ஒரு கல்வியே என்னுடைய குரு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அதனால் மூணாவது என் குருவே எனக்கு ஒரு கா இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு நான் எப்போ வேணாலும் நினச்ச மாத்திரத்தில் வந்து அவர் எனக்கு சாட்சாத்காரம் கொடுக்குறேன்னு இருக்காரு அதனால் நான் மனசில் இப்போ நினைக்கிறேன் அவர் ஒருவர் அவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் புரியறதுங்களா ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்படின்றார் உடனே துருதராஷ்டன் ஒரு கேள்வி கேட்குறான் ஏன்ப்பா நீ எனக்கு தம்பி தானே நீயே இதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னும்போது அவர் சொல்கிறார் இல்லை பிரம்ம வித்யான்னுறது அப்படியே பரம்பரையாக வரணும் அதில் எனக்கு இது இல்லை அருகத்தை இல்லை அகம் தூ சூத்திர யோனித்வாத் நான் வந்து ஒரு சூத்திர ஜாதியில் பிறந்த இப்போ இதை வந்து நீங்கள் உடனே நிறைய வியாக்கியாத்தாஸ்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இதை கேட்கும்போது அதனால தான் சனத் சுஜாதியும் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா அவன் வந்து பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி இல்லை அவன் வந்து ஒரு இதுவு அதனால் நம்ம இதுவும் இல்லை அப்போ
பகவத்கீதையில் பகவான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுறாரு ஸ்வேஸ்வே கர்மன் அபிரதக சம்சித்திம் லபதே நராஹா சித்த சித்தியோ சமோபுக்வா சமத்துவம் யோக உச்சதி எவன் ஒருவன் இந்த நாலு கர்மத்தில் இருந்தாலும் வர்ணாசிரமத்தில் இருந்தாலும் பிராமணன் சத்திரியம் இதுவன எதுவாக இருந்தாலும் அவன் எந்த இடத்துல இருக்கிறானோ அந்த இடத்துலருந்தே நான் அடைவான் இருக்கார் இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவன் சூத்திர ஜாதியில் இருந்தாலும் சரி அவன் சத்திரிய ஜாதியில் இருந்தாலும் சரி இல்லை பா வேற யாருனா பிராமண ஜாதியில் இருந்தாலும் இங்கே ஜாத்தியை பற்றி பேசவே இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பகவானே சொல்கிறான் சாதுர்வண்யம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாஷக நான் பிரித்ததுக்கு காரணமே ஜாதி எல்லாம் குணத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் தான் பிரித்தேன் அர்ஜுனா அவனுடைய பிறப்ப வச்சு நான் பிறக்கலை சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகசக குணத்தின் அடிப்படையிலும் குணம்னா என்ன சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்ன்ற மூணு குணத்தில் எவன் ஒருத்தன் குணத்தில் சிறந்தவனாகவும் இருக்கின்றானோ அவனை பிராமணன் வா இப்போ நான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் விஸ்வாமித்ர மகரிஷின்றவர் ஒரு ராஜா ஒரு சத்திரியன் அவன் காயத்ரி மந்திரத்தை கொடுத்துருக்கான் இப்போ சத்திரியன் போய் கொடுக்க முடியுமான்னா அவனுடைய பிரம்ம தேஜஸ்னால அவனுடைய சத்துவ குணத்தினால ஹி ஹஸ் அட்டைண்டு பிரம்ம ரிஷி பதவி ஓகேங்களா நம்ம இவன் வாமன அவதாரத்தில் வரும்போது பலிமகா சக்கரவர்த்தி பலிமகா சக்கரவர்த்தியை நாராயணியத்தில் பட்டாத்ரியரும் இந்த பக்கம் பாகவதத்தில் சுகாச்சாரியாரும் சொல்லும்போது பரபிரம்ம தேஜஸில் இருக்கிறவன்றார் இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசுர குலத்தில் பிறந்தவன் ஆனால் இவன் பண்ணுற வேலை யாராக இருந்தாலும் குருவே ஆனாலும் நான் சாஸ்திரத்தை மீற மாட்டேன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி உடனே கூப்பிட்டா தானம் வார்த்து கொடுத்துட்டான் அப்போ பகவான் சொல்கிறார் நீ சத்துவத்தோடைய உச்ச நிலைமையில் இருக்கிறதுனால ஒன்று நான் கொல்ல மாட்டேன் நீ பாத்தால லோகத்தில் போய் அவங்களுக்கு நீ ராஜாவாக இருன்றார் அதே மாதிரி பிரகல்லாத சுவாமி பிரகல்லாத சுவாமி பிறந்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசுரனுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசுரனாக இருக்கிற தமஸில் மூழ்கி இருக்கிறவன் வைகுண்டத்தில் போய் பெருமாள் இருந்தாலும் பார்க்க முடியாதவன் சிசிடிவி போட்டு செக் பண்ணுறான் இந்திர லோகத்துலேயும் வ எல்லா லோகத்துலேயும் கிடைக்காதவனை பிரகலாத சுவாமி சொல்கிறார் இந்த தூணில் இருக்கிறான்னும் போது சுவாமி வந்து நிற்கிறார் அப்போ கேட்டதுக்கு பாகவதத்தில் சுகாச்சாரியை சொல்கிறாரு எதுக்கு நீ வரணும்னா சத்தியம் விபாத்தும் நிஜபாத்திய சத்தியம் அவன் சத்தியத்தை சொன்னான் அந்த சத்தியத்துக்காக நான் வந்து பண்ணணும்னு பகவானே கட்டுப்பத்து வரான் ஒரு அசுரனாக இருந்தாலும் தமஸ்லியே பிறந்திருந்தாலும் ஆனால் அவனுக்கு சத்துவ குணம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டதுனால அவன் என்ன ஆகிடுறான் ஜாதியில் முதல் ஜாதியில் போயிட்டான் ஒன்றுங்களா இந்த பக்கம் பாருங்கோ நம்ம யாதவத்தில் இருக்கிற நம்ம கிருஷ்ணன் வந்து ஈஸ் நாட் அ சத்திரியா ஈஸ் நாட் ஏ சூத் ஈஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் சூத்ர குலம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சூத்ரத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் பெரிய பெரிய மகானாக ஆகியிருக்காங்க பிரம்ம தேஜஸ்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த வசிஷ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம பிராமணத்தில் இருந்தவனுங்க தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பண்ண வேலை எல்லாமே இழிவான ஒரு வேலை சுக்கராச்சாரியார் பிராமண ஆனால் பண்ண வேலையெல்லாம் ஒஸ்ட்டு இவர் பாண் அவர் நம்ம மகாபாரதத்தில் அவர் பேர் என்ன ரெண்டு குலகுருங்க இருக்காங்களே துரோணாச்சாரியா கிருபாச்சாரியா ரெண்டு பேரும் பிராமணுங்க ஆனால் பண்ண வேலையெல்லாம் அயோக்கியத்தனங்க அஸ்வத்தாமன் பொறப்பாலேயே பிராமண ஆனால் அடுத்தவன் வீட்டு பொண்டாட்டி வந்து இப்போ பிரெக்னென்ட்ல இருக்கும்போது அங்கே போய் கர்ப்பச்சதையை பண்ணுறான் குழந்தைங்க பஞ்ச உபபாண்டவர்களை கொள்றான் அஞ்சு பேரை கொள்றான் அப்போ என்ன ரிவென்ஸ் எடுக்கிறான் அப்போ அந்த பிராமணத்துவம் போயிடுத்து அந்த சத்துவம் போயிடுத்து இப்போ உடனே நீங்கள் சொல்லலாம் சுவாமி அப்போ என்ன நீங்கள் என்ன அப்படி அகேன்ஸ் ஆஃப் எடுத்துருங்க நான் இருக்கிறத ஃபேக்டை சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதனால தான் பகவான் அந்த இடத்துல பிரித்து போடும்போது ஜாத்தின்றத வச்சு நீங்கள் பிரிக்காதீங்க குணத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் அவன் என்ன வேலை செய்கிறானோ என்ன குணத்தில் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸில் எதில் இருக்கிறானோ அதனால் அவன் உயர்ந்துடணும் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துட்டாராங்க அந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரு திருதராஷ்டன் ராஜசா ரா ராஜசா ராஜாவாக இருந்தாலும் அவருடைய தம்பி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் அவரே அவரை வந்து சொல்லிக்கிறாரு இல்லை நான் வந்து இது இல்லைனா அந்த நேரத்தில் மேபி ஹிஸ் மைண்ட் இஸ் டெல்யூட்டட் ஒன்று ரீசன் ரீசன் நம்பர் ஒரு ஒரு சினாப்சிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க வே மேபி இட் ஈஸ் பிகாஸ் ஹிஸ் மைண்ட் இஸ் டெல்யூட்டட் ஈஸ் டெல்லிங் ஒன் செகண்ட் அவுட் ஆஃப் ஹியூமிடிட்டி ஈஸ் டெல்லிங் ஹியூமிடிட்டி ஈஸ் டெல்லிங் ஆ 
he is telling that illa na vandu solli kodukka mudiyadhu en guruva solli kiren third he has a boon that eppa venalum kutte en guru varna so guruva paakanu nra aarvathla solli irukalam thappu illaiya self interest innona na solladha kaattle en guru sonna romba nanna adhaan irukku adanal appadi vechukalame andha idhula naalavathu naalavathu synopsis solren satta குருங்கள்லாம் என்னென்னா அபார கருணா சிந்து நான் என்ன தான் சொல்லி கொடுத்தாலும் நீ என்ன தம்பியாக தானே பார்ப்பேன் திருதராஷ்டன் அவங்க காலில் போய் விட மாட்டான் ஏன்னா ஒரு குருன்றவர் ஸ்தானம் எப்படியாப்பட்டவதுன்னா பாருங்கோ முருகன் போய் சொல்லி கொடுக்குறேன் போது முதல்ல சொன்னது என்ன தெரியுமா சிவன் கிட்ட சுவாமி மலையில் என் கீழே உக்காரு முட்டி போடு மண்டி போட்டு வாயில் பொட்டி என்கிட்ட கேளு அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதுதான் பாஷ்யம் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்ணேன சேவையா நீ எனக்கு சேவை செய்ய பரிப்பிரஷ்ணம் இருக்கணும் மூணாவது ஹம்பிள்னஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட நான் பெரிய ஆள் நான் வித்திய சத்வித்யா வச்சுட்டு இருக்கேன் நீ எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற அந்த வினயம் இருக்கா வித்யா வினய சம்பண்ணி அந்த சம்பண்ணம் இருந்ததுன்னா தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு இப்போ திருதராஷ்டன் ஆல்ரெடி பந்தபாசத்தில் பின்னி பிணைஞ்சவன் ஏன்னா எல்லா உபன்யாசத்தையும் கேட்டுட்டு என்ன சொல்கிறான் ஏன் துரியோதனை ஏன் துசாசனம் தான் சொல்கிறேன் ஸோ ரூல் டவுட் ரெண்டாவது எவ்வளோ பெரிய பெரிய மகான்க பீஷ்ம சொல்லியிருக்காரு திருதராயம் பேருனா கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கான் ப ப பலராமர் சொல்லியிருக்கார் இத்தனை பேர் சொல்லியே இவனுக்கு உரைக்காதது நான் தம்பியாக போயிட்டேனே நான் சொல்லி இவனுக்கு உரைச்சிடுமா ஹைப்போதோசிஸ் திஸ் ஆர் ஆல் ஹைப்போதோசிஸ் தென் த தேர்ட் பாயிண்ட் மேபி என்ன தான் இருந்தாலும் அவன் என்னை தம்பியாக பார்ப்பான் அதனால் அந்த வித்யா பழிக்காமல் போயிட போது அட்லீஸ்ட் அந்த வித்யாவுக்கு மகத்துவம் கொடுக்கணும் நான் என் தம்பி இல்லை நீ என்னை தம்பியாக நினைக்கிற அதெல்லாம் வேற ஆனால் நான் சொல்கிற விஷயத்தினால உனக்கு அந்த சத்து வரணும் அந்த சத்து வராமல் போயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் பெட்டர் டு நாட் டு டேக் எனி ரிஸ்க்கு என் குரு நான் கூப்பிட்டுறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இன் திஸ் பேக்ரவுண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சனத் சுஜாத்தியும் ஏன்னா நிறைய பேர் இதை நான் ஏன் இவ்வளோ தொலைவு சாமி எதுக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் திஸ் பிளேஸ் நிறைய பேர் இதை வந்து சனத் சுஜாத்தியம்னா அவர் வந்து சூத்ரஜா நிதி அதனால் அவர் சொல்லலை அதனால் உடனே வந்து சனத் சனத்குமாரர் வந்து விட்டார் அதனால் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டார் அதுவும் வந்து இதனால் நிறைய பேர் வந்து இதை படிக்கக்கூடாதுன்னு ஏறா அதனால தான் பகவத் பாதால் பார்த்தார் இந்த இடத்துக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கணுண்டா பாஷ்யன்னு சொல்லிட்டு பாஷ்யத்தை எடுத்தார் அதில் ரெண்டாவது சாப்டருக்கும் அஞ்சாவது சாப்டருக்கும் பாஷ்யம் பண்ணலை ஏன் பண்ணலை அதையும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது சாப் இப்போ பகவத்கீதையில் முதல் சாப்டர் எடுத்திங்கன்னா பாஷ்யம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஏன்னா அது இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷனை போய் பார்த்து நம்ம ஒன்றும் சொல்ல இவன் இவன் த சேர்ந்துருந்தான் காஷி இந்த காஷி ராஜா இருந்திருந்தான் சேகத்தி ராஜா வந்திருந்தான் அதுக்கெல்லாம் நீ என்னத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணுவோம் காஷி ராஜா காஷி ராஜா சேகத்தி ராஜா கேசி ராஜா சிகண்டினா சிகண்டி இதுக்கு என்ன நீ பாஷ்யம் பண்ண போகிற அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இவர் வந்தார் சனகுமாரர் வந்தார் திருதராஷ்டிரி இந்த கேள்வியை கேட்டால் இப்போ நான் சொன்ன பாருங்கள் இதை தான் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இதுக்கு இதுக்கு நான் பாஷம் பண்ணுவானே அதனால் பகவத் பாதால் சொன்னார் எனக்கு தேவையில்லை ஃபிஃப்த்து சாப்டர் ஈ ரூல்ட் அவுட் ஏன்னா சனத்குமாரர் திருதராஷ்டனை பார்த்து சொன்ன வித்தியே ஆத்ம வித்யா அந்த ஆத்ம வித்யாவை சொல்லும்போது எல்லா உபனிஷத்துக்களும் யோகத்தையும் கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க நீ வந்து இப்போ ஆறாவது சாப்டர் பகவத்கீதையில் பார்த்தீங்கன்னா யோகம் வந்து இப்படி இருக்கணும்ப்பா ப பத்மாசனத்தில் இருக்கணும் சிரம் மூக்கு வழிக்கா நாசிக்க சமக்ராயம் சிரோக்ரீவம் தாரையன் அச்சலம் சிரகன்லாம் வரும் அப்படியே மனசை கட்டுப்படுத்தணும் ஜிதேந்திரியமனாக இருக்கணும் மூக்கு வழிக்காக மெடிடேட் பண்ணணும் கண்ணெல்லாம் பாதி க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் நல்லா ப பத்மாசனத்துலேயும் சுகாசனத்துலேயும் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் இதுக்கு மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பாஷியம் யாரும் பண்ண மாட்டா அங்கேயும் பகவத் பார்த்தால் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பாஷியம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஏன் இதெல்லாம்னா அதெல்லாம் நல்லா தெரியுது இன்னொன்று அதனால் உடம்பு வைக்கிறதுனால நமக்கு ஆத்ம வித்யா வர போகிறது இல்லை அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்த்து சாப்டரில் யார் சேக்கன் த மெஜாரிட்டி கேசஸ் ஒன்லி ஃபார் யோகா இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஆத்ம வித்யா ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி ரூல் டவுட் அவர்கிட்ட பேசணும் இல்லை வெளியே போய் பேசணும் ஸோ இட் இஸ் ரூல் டவுட் இட் டோல்டு அந்த வித்தியை வந்து நான் எதுக்கு சொல்லுவானே அதனால் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர்த்து சாப்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் பிகாஸ் தேர் ஃபுல் ஆஃப் ஆத்ம வித்யா இஸ் தேர் ஆத்ம வித்யா இருக்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரணத்தினாலையும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்கும் ஃபிஃப்த்து சாப்டருக்கும் பகவத் பாதால் பாஷ்யம் பண்ணலை ஆனால் பாஷ்யக்காரர் பாஷ்யம் பண்ணலைன்னும் போதெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எட் சான்ஸ் நிறைய அவங்களுக்கெல்லாம் அல்வா சாப்பிட்ட மாதி
பக்தியும் ஞானத்தையும் சமுச்சயம் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஸ்ரீதரர் பாகவதத்துக்கு எழுதியிருக்கார் பகவத்கீதைக்கு எழுதியிருக்கார் மகாபாரதத்துக்கும் எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து ரொம்ப விழாவரியாக சொல்லுவார் ஆனால் பக்தியும் ஞானமும் அப்பப்போ உள்ளார சேர்த்து சேர்த்து சொல்லிடுவார் சமுச்சயம்னா ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் பக்தி அண்ட் ஞானம்னு இருக்கும் நீலகண்ட தீட்சிதர்னு ஒருத்தருக்கார் இவர் என்ன பண்ணுவார் ஈ வில் டேக் ஒன்லி த ஞானா போர்ஷன் வேற எவர் சங்கரா விடுறானோ அந்த இடத்துலலாம் இவருக்கு வந்து அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி உடனே எடுத்துப்பார் ஆ இதனால தான் இதனால தான் நீலகண்ட வியாக்கியாதா அப்படின்னே அந்த புஸ்தகத்துக்கு பேர் அவர் பகவத்கீ மகாபாரதத்துக்கு ஃபுல்லாக வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார் அவர் இந்த சனத் சுஜாத்தியம் போஷம் வரும்போது வாட் ஹி ஹஸ் மென்ஷன்ட் அதையும் நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் அவர் சொல்கிறார் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரும் ஃபிஃப்த் சாப்டரும் அப்போல்லாம் இல்லை பின்னாடி வந்தவாலாம் தான் அதை எழுதுனா அதனால் ஐ மீன்ஸ் அவர் வரும்போது எழுதிட்டுருக்காங்க அதனால் அவர் நீங்களே பின்னாடி படிக்கும்போது சொல்லுவேன் நீலகண்டர் என்ன சொல்கிறார் ஃபிஃப்த்து சாப்டர்னது பின்னாடி வந்தவங்க யோகாச்சாரங்கள்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி விட்டாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஓலைச்சுவடி அவன் பார்த்துருப்பான் சரி சார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி தரேன் சார் கொஞ்சம் வீட்டில் போய் படிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போய் வைப்பான் ரெண்டு மூணு ஓலையை உள்ளார் சொரி விட்டுருப்பான் சான்சஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி யோகாச்சாரமாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் மதத்தை உள்ளார் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும் இப்பயே மதத்துக்கு என்னென்னலாம் அடிக்கிறானுங்க அப்போ அடிச்சிருக்க மாட்டானுங்களா அதெல்லாம் கப்சா அடிச்சுட்டு இருப்பான் ஆனால் அதுக்கும் இவர் வியாக்கியானம் பண்ணிட்டார் இன்னொன்று சங்கரர் விட்ட இடத்துக்கு இவர் அல்வாரில் ரெண்டாவது மூணாவது இவர் என் குரு விட்டுட்டார் அதை நான் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணுன்றதுக்காக அத்வைத ரீதியாக எடுத்துன்னு போயிருக்காரு அதையும் நம்ம சேர்த்து பார்ப்போம் ஸோ நீலகண்ட வியாக்கியாதா ப்ளஸ் பகவத்பாதாளுடைய பாஷ்யம் ப்ளஸ் த மூல ஸ்லோகம் இதை தான் நம்ம சேர்த்து இங்கே அனுபவிக்க போகிறோம் இனி வரும் காலங்களில் அதனால் நீங்கள் மோஸ்ட்லி பகவத் நீங்கள் பா பகவத்பா பகவத்பாதாளுடைய பாஷ்யம் வச்சுருக்கீங்களான்னு தெரியாது நீலகண்ட வியாக்கியாதா உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இது வந்து ஸ்ரிங்கேரியில் போட்டிருக்க புக்கு இது ஒன்று இருக்குது இப்படி இல்லைனா ரெண்டாவது புக்கு புஸ்தகம் எங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னா ஸ்ரிங்கேரி ஸ்டாண்டர்டு ஒன்று பியூட்டிஃபுல்லாக சனத் சுஜாதியும் போட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் கிடைக்கும் ரெண்டாவது கடலக்குடி நடேஷ சாஸ்திரிகளுடைய பதினோரு வால்யூம் புக் இருக்குது அதில் வந்து இது நாலாவது வால்யூம் நினைக்கிறேன் அதில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லை ஸ்ரீரங்கம் பப்ளிகேஷன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் இருக்குது ஸ்ரீரங்கம் பப்ளிகேஷன் இப்போ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல அதுலேயும் ஒன்று இருக்குது இவங்களது தான் ஸ்டாண்டர்டான சனத் சுஜாத்தியம் நம்ம ராமகிருஷ்ண மனுஷனில் அது போடலை சனத் சுஜாத்தியம் இஸ் நாட் டேக்கன் பட் நம்ம மெனி நிறைய சுவாமிங்க சுவாமி எனக்கு தெரிஞ்சு அமிர்தானந்த சுவாமிகள் நம்மளுடைய சத்யபிரியானந்த மகாராஜ் சர்வரூபானந்த மர இது ச சத்யபிரியானந்த மகாராஜ் பா பிரபாகர் மகாராஜ் அவங்கெல்லாம் கூட இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்புறமா எனக்கு புத்திதானந்த மகாராஜ் இருக்கார் ஸ்ரீராம் மகாராஜ் எடுத்தார் இதை அவன் நிறைய சுவாமிங்க இதெல்லாம் வந்து படிப்பாங்க ஏன்னா சனத் சுஜாத்தியம் இஸ் மென் ஃபார் வைராகியம் ஏன்னா இந்த மெயின் போர்ஷனே அந்த குருணனுக்கு எப்படின்னா வைராகியத்தை கொடுத்து அவனுக்கு நீ வந்து இந்த பையன் ரெண்டு பேரும் பண்ணுறவன்கள்லாம் தப்பு பான்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக தான் பண்ண வந்தது ஆனால் இதில் நிறைய சத்வித்தியாக இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆ நாலு வேதத்துடைய சாரமாக இருக்கிறது பகவத்கீதா அந்த பகவத்கீதாவுடைய சாரமாக இருக்கிறது சனத் சுஜாத்தியம் சனத் சுஜாத்தியமில் தெரிஞ்சுட்டிங்கனாவே நீங்கள் எல்லா வேதத்தையும் படித்தது சமன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஆச்சாரியெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல கிரந்தம் இதில் இப்போ நம்ம முதல் அத்தியாயத்தில் இருக்கோம் இந்த முதல் அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா திருதராஷ்ட உவாச்ச ஏன்னா அவர் தானே முதல்ல கேட்குறாரு பகவத்கீதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா திருதராஷ்ட உவாச்ச இதில் நிறைய பேர் இந்த இதுவும் சொல்லிடுறேன் எடுத்த உடனே எப்போவுமே வந்து ஒரு நல்ல கிரந்தத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல கூன் குருடு இது மாதிரி இருக்கவாலில் வச்சு பேரை வச்சு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இது கிரந்தத்துக்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டாவது பிரம்மா ரெண்டு வார்த்தையை துப்பி வச்சுருக்காரு ஆல்ரெடி ஓம்காரம்ஸ்ச அதஷப்தஸ்ச துவாவேதோ பிரம்மண புராகா கண்டம் பீத்வா வினியோ செய் தஸ்மாத் மாங்கலிகா உபவ் நன்னா கேட்டு ரெண்டு காதலையும் விட்டுட்டே தானா புராண காலத்தில் பிரம்மனுடைய வாக்கிலிருந்து வந்தது இரண்டு வார்த்தைகள் ஒன்று ஓம்காரம் ரெண்டாவது அதஷப்தம் அத வந்து நாலாவது தா இந்த ஓம் ரெண்டும் வந்து தான் ரெண்டாவது தான்னு போட்டுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் கண்டம் பீத்வா கண்டத்தில் இருந்து வெளியே துப்பி விட்டாராம் யார் துப்புனதுன்னா பிரம்மா அவர் வாயிலிருந்து வந்ததுனால் தஸ்மாத் கஸ்மாத் எஸ்மாத் பிரம்மணக கண்டம் பீத்வா ஓம்காரம் அதஷப்தம் பீத்வா அதனால் 
தஸ்மாத் மாங்கலிகா உபவ் இது ரெண்டுமே உடனே சொல்ல ஓ அப்ப மாங்கல்யம் தான் கொடுக்குமானா மங்களத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்ப மங்களம்னா பக்கத்தாத்து மங்களமான்னு கேட்டுறாது நல்ல சுபிக்ஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றா இப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா எந்த வேதத்தை சொல்லும் போது முதல்ல ஓம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா பிரம்மசூத்திரம் நாரத பக்தி சூத்திரம் முதல்ல அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அதாதோ பக்தி பக்தி ஜிக்ஞாசா அத யோகானுசாசனம் அத அத அதன்னு இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் பிரம்மாவுடைய வாயிலிருந்து வந்தது அதனால அத்தைய சேர்த்துட்டா இந்த இடத்துல முதல் வார்த்தை என்ன யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியாத்த நீலகண்ட சர்மா என்ன சொல்லிடுறாரு சுவாமி அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க நான் வேற மாதிரி சொல்றேன் நம்ம எல்லாம் இருட்டுல இருக்கிறோம் கண்ணு தெரியாம நம்மளுடைய வாழ்க்கைய பகவான் கிட்ட அர்ப்பணிச்சோம்னா அவன் வெளிச்சத்தை காட்டுவான் அதனால அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய இப்ப தமசுல இருக்கிறோம் ஜோதிய நோக்கி போறோம் அதனால நான் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீலகண்ட வியாக்கியாதம் எப்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் அவர் பாசிட்டிவ் திங்கிங்கில் நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் திங்கிங் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களே நீலகண்ட சர்மாவுடைய புக்கு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ஆக்சுவலி அவர் நீலகண்ட வியாக்கியாதான் தான் பேர் அவர் பேர் நம்ம சேர்த்து சொல்லும்போது சர்மாவோ தீட்சிதம் சொல்லிக்க வேண்டியதுதான் ஏன்னா இந்த நீலகண்ட தீட்சிதர்னு ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர் அவர் ஸ்ரீவித்யால பெரிய கரகண்டவர் அவர் தான் மார்க்க பந்து அஷ்டக்கம்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்துதி அவர் வந்து ஆக்சுவலி ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயம் அவர் பேரெல்லாம் எனக்கு அடிக்கடிக்க அடிபடுது அதனால் நீலகண்ட வியாக்கியாதா ஓகேங்களா இவர் சொல்கிறார் துருதுராஷ்ட உவாச்ச அனுக்தம் எதிதே கிஞ்சித் வாச்சா விதுர வித்யதே தன்மே சுஷ்ரூஷவே ப்ரூஹி விசித்ராணிஹி பாஷசே இது வரைக்கும் நீ எனக்கு நன்னா சொன்னடா யார் விதுரர் கிட்ட சொல்றாரு நன்னா தான் நீ சொல்லிட்டு இருந்த நீ சொன்னது கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்லேன் ஓகேங்களா அனுக்தம் ஓகேவா நன்னா உக்தமா பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருக்க எதிதே கிஞ்சித்து இன்னும் கூட உங்க வாயால வாச்சா எதிதம் கிஞ்சித்து உன் வாயில இருந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் சொல்லக்கூடாதா விதுரா வித்யதே நான் கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கிறேன்டா அதனால தன்மே ப்ரூகி அதனால் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பா ப்ரூகி விசித்ராணி விசித்ராணி ஹி பாஷசே இன்னும் கூட வேற ஏதாவது இருந்தா எனக்கு சொல்லி கொடுப்பா அப்படின்றார் அப்ப அவர் உடனே என்ன சொல்லணும் நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லணும் அப்பா மாட்டினான் ஒருத்த கண்ணனுக்கே அப்படிதானே அர்ஜுனன் சொன்னோன்னே உக்காரா இதுக்கு தானே நான் வெயிட் பண்ணேன் சொல்லி ஏழு ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொட்டி விட்டான் விதுரர் அப்படி இல்ல அப்படி சொல்லாம அவர் சொல்றார் அதுக்கப்புறம்ப்பாங்க <laughs> பா அப்படிலாம் ஆயிடுச்சுப்பா பார்த்துக்கோப்பா இனிமேல் குடிக்காதுன்னா சாமி செத்தால நான் சாப்பிட மாட்டேன்னுவான் அதே மாதிரி இந்த இவங்கள்லாம் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிட்டான் நானும் பெரிய ஆச்சாரியன் துவாரகாபுரி தேசம் என்னை வந்து நீ மதிக்காமல் ஒரு டிரைவர் மாதிரி என்னை வச்சுன்னு இருக்கடான்னு கம்முன்னு இருந்தான் வாய முடின்னு அவனுக்கு காண்டீவன் சம்சத்தே அஸ்தாத்து துவச்சைவ பரிதக்கியத்தே வேப்பத்துஷ்ட சரீரமே ரோமாசுஷ்ட ஜாயத்தே இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஓகே பிபி ஏறுது அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பார்த்துக்கலாம் டாக்டர் வச்சுன்னு கம்முனு தான் ஆனால் கடைசியில் ஒன்றுமே வழி இல்லை அந்த பக்கம் போனால் தாத்தா திட்டுவார் இந்த பக்கம் போனால் குரு என்னை எட்டு அடிப்பான் இந்த பக்கம் பார்த்தா அண்ணாவே அடிப்பான் சரி ஆத்துக்கு ஓடி போயிடலான்னு பார்த்தா திரௌபதி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா ஸோ இப்போ எந்த பக்கம் போனாலும் நமக்கு கிடைக்க போகுது எங்கே எத்த தின்னா பித்தம் தெரியும்னு சொல்லி போய் கண்ணங்கிட்ட போய் காலில் விழுந்துட்டான் மாமேகம் சரணம் பிரச்சு நீ கடைசியில் சொல்ல போகிறடா நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன் நீ தான் சிஷ்யன் நான் என்னை வந்து சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கோ சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவம் பிரபண்ணன்னு சொன்னால் பகவான் சொல்கிறான் மாமேகம் சரணம் பிரச்ச என்னை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்றான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் பகவத்கீதா சிரிக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை இவர் ஆல்ரெடி கேட்டுட்டு இருந்தாரு இது எப்படின்னா ஐசியூ வாலில் உக்காந்துக்கிட்டு சிப்ஸ் சாப்பிட்டு இருக்க குழந்தை இது அதனால இவர் என்ன சொல்லிட்டார் நான் சொல்லி பழிக்காதுண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி எடுக்கிறார் விதுரவாச்ச விதுர சொல்றார் 
அண்ணா முன்னொரு காலத்தில் திருதிராஷ்டகுமாரோவை எப்புராணசனாதன சனத்சுஜாத ப்ரோவாச்ச மிருத்யு அஸ்திதி பாஷ பாரத ஏ பரத சிரேஷ்டனே என்னதான் இருந்தாலும் அண்ணன் இன்னொன்று ராஜா அவனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்ல ஏ பரத குலத்தில் உதித்த பெரிய செல்வனே உனக்கு ஒன்று சொல்கின்றேன் முன்னூறு காலத்தில் சனத்குமார மகர்ஷி எனக்கு மிருத்யுனா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க பகவானே அதை தெரிஞ்சுட்டேன்னா பெரிய பொக்கிஷம் உங்களுக்கு திருதிராஷ்டா குமாரோவை எப் புமா புராணாம் முன்னொரு காலத்தில் சனத்குமாரனானவர் சனத்சுஜாதியம் என்று எனக்கு ஒன்று சொல்லியிருக்கின்றார் ப்ரோ வாச்ச ப்ரோ வாச்ச என்ன மின்ன ஒரு காலத்துலன்னு சொல்லியிருக்கார் என்னத்தை பற்றி வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மிருத்யோ இதி மிருத்யுனா தெத்துன்னு இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் மிருத்யுனா என்னன்னு பற்றி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்கண்ணா எதோ ஒன்று இப்போ வேணும்னு கேட்டேல அதுக்கு நீங்கள் இந்த சிப்ஸை சாப்பிட்டுக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறார் இதுக்கு அப்போ அந்த மிருத்யுனா என்ன அப்படின்னு கேட்பால நீலகண்டர் உடனே வியாக்கியானத்தில் போடுறாரு மிருத்யு ஜன்ம மரண பிரபாக ஆத்மக சம்ஸ்கா சம்சார இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மிருத்யு என்ன சாமி ஆமாம் மொ மொத்தத்தையும் போட்டார் சம்சாரத்தில் இருக்கிறது தான் மிருத்யு இதை நான் உடனே சொன்னேன் நான் காலேஜில் ஒரு பையனுக்கும் இந்த கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் சார் நான் சுஜாதி அவன் சொன்னான் சுவாமி அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் பார்த்துங்களா கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்போ மிருத்யுன்னு நினைக்கிறேன் போல் இருக்குது சம்சாரின்னா என்னென்னா இந்த மலையாளத்தில் சொல்ல சம்சரிக்கணும் சம்சரிக்கணும் சொல்லல அப்படின்னா என்னென்னா இல்லை தமிழில் கூட என் சம்சாரம் சம்சாரம் அது அது தமிழ் சம்சாரம் வேறு இதில் சம்சாரம்னா ஓஹோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் மிருத்யோ சம்சரிக்கிறதுன்னு சொல்லறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரொம்ப பேசினாலும் மிருத்யோ பக்கத்தில் பாராட்டியா இருந்தாலும் மிருத்யோ ஏன்னா அவர் ரொம்ப பேசுவான் ஸோ ரெண்டு விதத்துலேயுமே சம்சாரியா அவரும் ஆனா இவர் சொல்ற சம்சாரி அந்த சம்சாரித்துவம் இல்லை அவர் என்ன சொல்றார் ஜென்மம் மரணம் பிரவாகமாக பிரவாகமாகனா ஜென்மம் வந்துச்சு சுவாமி அப்புறம் மரணம் வந்துச்சு அப்ப காணாம போயிட்டோம் அப்படி இல்லை பிறக்கிறான் இறக்கிறான் திருப்பியும் பிறக்கிறான் திருப்பியும் இருக்கிறான் சாமி முஞ்சிருத்தா இல்லை திருப்பியும் பிறக்கிறான் ரிப்பீட்டு ரிப்பீட்டு நம்ம சுவா இது போடுறல்ல அது புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி ஜனனே ஜடரே சயனம் ஹிருத சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே ஹிருதயாபாரே பாகி முராரே ஸோ திஸ் இஸ் சம்சார பிறக்கிறான் வளர்றான் பிறக்கிறான் வளர்றான் சாவரம் பிறக்கிறான் வளர்றான் சாவரம் புனக்கிறான் வளர்றான் சாவரம் இதுதான்ப்பா மிருத்யு அப்படின்றார் அவர் இதை மேல் கொண்டு நம்ம அடுத்த கிளாஸில் என்னென்ன பார்க்கலாம் ஷாந்திஷாந்திஷாந்தி ஹரி ஓம் தத்சீராமணமஸ்து